otra vez una escena del crimen durante el día y en pleno estado de excepción. La víctima es el fiscal César Suárez, quien fue asesinado la tarde de este miércoles pasado de las 13 horas con 30 minutos, mientras transitaba en su vehículo por la avenida del Bombero al noroeste de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, el agente fiscal salía de su vivienda que queda cerca de la PJ cuando ya era seguido por cuatro antisociales. Suárez continuó por la conexión de la Rodríguez Bonín y entró en la avenida del Bombero para dirigirse hacia el Albán Borja. Pero a la altura de un supermercado, tres hombres en un vehículo color negro lo interceptaron para dispararle por al menos 20 ocasiones. Una de las balas que era de fusil perforó un órgano vital del servidor público provocándole la muerte inmediata. Hasta el punto llegó agentes de la Policía Nacional quienes acordonaron el lugar, así como también criminalística para hacer el levantamiento del cuerpo. ¿Y qué pasó? ¿De qué Minutos después se conoció que en Colinas de la Alborada, a 20 minutos de la escena del crimen, se reportaba un vehículo incinerado, el mismo que habría sido utilizado para cometer el crimen. Se conoce que los delincuentes, luego de abandonar el automotor, se subieron a unas motocicletas y luego a un taxi para despistar a las autoridades. Uno de los antisociales ya fue capturado. Familiares y colegas del fiscal César Suárez, que también llegaron al lugar consternados, aseguraron que temen por su vida y esperan que este caso no quede en la impunidad. Por supuesto, siempre todos los hechos nosotros los vamos a investigar para que no queden en la impunidad, incluido nuestro compañero. Pues el fiscal había ya recibido amenazas y estaba a la espera de la asignación de resguardo policial. Durante el día, el fiscal César Suárez tenía agendado dos audiencias, entre ellas una durante la mañana ligada al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y la segunda en horas de la tarde por narcotráfico a la que no logró presentarse por este mortal hecho.